ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിനൂസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെയോ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ ജനറൽ ടീം യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി പ്രധാനമായിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻ ടു കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാംസും പെരിഫറൽ ഡിവൈസസുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട്സ് ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അതർ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനർ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറും യൂസറും അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് യൂസർ ഇത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നീട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതെല്ലാമാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാമാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ലോഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ ആദ്യം ലോഡ് ആകുന്നത് അതായത് വിൻഡോസ് യുണിക്സ് ലിനക്സ് അതുപോലെ മാക്ക് ഏതുമാകട്ടെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഓയൽ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ യൂസറിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ദ പ്രൈമറി ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു മേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റി
അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോസസ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ നടത്തുന്നത് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സസ് പ്രോസസ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് അടുത്തത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് ഓർ മാനേജസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂളാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എത്ര മെമ്മറിയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതും മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അവിടെ ആ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയെ ഫ്രീ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂളാണ് അടുത്തത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇറ്റ് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഫയൽ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സജാസ് ഓർഗനൈസിംഗ് നെയിമിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് റിട്രീവിംഗ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി ഫയൽ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസും നെയിമിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് റിട്രീവിംഗും ഷെയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് അടുത്തത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാകാം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റിട്ടേൺ യൂസിങ് ദ മെമ്മറി ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ് അതായത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് യൂസസ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം സീറോസും വൺസും യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോങ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വ
അതായത് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അതായത് കമ്പയേണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബേസിക് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിലി നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസേഴ്സ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നോൺ എസ് അസംബ്ലർ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം കോൾ റിട്ടേൺ ഇൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ടു മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസംബ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറർ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനോട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ എറർ തിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കമ്പയലർ കമ്പയലർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് കമ്പയലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് സ്കാൻസ് ദ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാമിന് സിംഗിൾ റൺ ഒരു സിംഗിൾ റണ്ണിൽ തന്നെ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യും അതായത് ആ പ്രോഗ്രാം സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എറേഴ്സ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോ എറേഴ്സും അവിടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇൻ കേസ് പ്രോഗ്രാം എറർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെൻറ്റാക്സ് എറർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്പയലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പയലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസിലെല്ലാം കമ്പയലേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് യൂട്ടിലേറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലേറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ടാസ്ക്സ് ഓഫ് റൂട്ടിൻ നേച്ചർ അതായത് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് യൂസേഴ്സിന് സഹായിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസാണ് യൂട്ടിലേറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്ടിലേറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ സൈസ് ഒന്ന് കുറ ആ സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയൽ അവിടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്കിലുള്ള ഫയൽസിനെല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ക് ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റർ എന്ന ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ഡിസ്കിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്തത് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസിനെ എല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസ്